Hello students, this is the second video in which I am going to tell you about how to present your practicals on answer sheet and this answer sheet will be provided by CBSE to you and I am sure after watching this video you will appear for your practical exams very confidently. Okay. Now, First of all, let me tell you the list of experiments which are there in your course for the students who are appearing in March 2021 exams. Six experiments in Out of these six, fifth and sixth are major experiments, second and third are minor experiments and first and fourth are slide preparation. Out of these six, three we have already done in video one and rest of the three we will complete in this video. Next, there is a list of eight experiments here. From these experiments, spotting will come. Okay, Seven spots will be there. You have to identify the spots. You have to comment upon the spots. Seven marks ke honge ye. Now, let me tell you about the evaluation scheme of the practicals. One major experiment hoga, five marks ka. One minor experiment, four marks ka. Then you have to make a slide. This slide preparation is for five marks. Then spotting. Seven spots will be there. You have to identify. You have to comment upon them. This spotting is for seven marks. Then practical record. Jo apki file hogi along with the viva is for four marks. Then the project, investigatory project. Remember, please include one case study in the project. So this project along with the Viva is for 5 marks, total marks allotted 30 hai and time allowed 3 hours hai. Okay. Now, jo aapko CBSE se sheet milega, usme 6 pages honge likhne ke liye. In 6 pages mein aap 3 experiments likhenge, 1 major experiment, 1 minor experiment and slide preparation. Spotting ke liye aap extra sheet lenge, supplementary sheet lenge, jisme 4 pages honge. Okay. Now, let us start with Page number 1, CBSC ka. Start with experiment 1. Ye major experiment hai aapka. Write the aim of the experiment. To isolate DNA from available plant material. It can be banana, strawberry or spinach or papaya or anything else which is available to you. Then write the material required. After writing material required, write the principle behind this. Okay. Remember. One thing I want to tell you about the principle, you have to write the importance or the use of three things which you are added in the experiment for the extraction of DNA. Aap kya add kar rahe hain? Three things. We are adding detergent, we are adding common salts, we are adding ethanol. What is the use of detergent? The soap solution breaks up the fats and proteins that are the part of membrane surrounding the cells and nucleus. And once the membrane are broken, the DNA is released from the cell. Now, common salt. Why we are adding this common salt? The salt enables DNA strands to come together. And last, ethanol. Chill ethanol ko dalte hain hum. Why? The DNA precipitates out of solution when chilled ethanol is added. And the ethanol separates DNA from other component of cell. So, this is the page number 1, experiment ka aim, material required and principle likhenge isme. Okay. Come to page number 2. Draw the diagrams. Yaha par series of diagrams hai aapke. Label diagram, neat diagram banaiye ka. After making the diagrams, write the observations. DNA appears as white precipitates of very fine threads on the spool. Okay. After observation, write the precautions. Don't write more than four precautions. Clear? One thing important which I want to tell you is, agar aapki observations or precautions kam space leti hai, to aap diagrams ka size thoda bada kar dijiye aur poore page ko use kijiye. Okay? So, this is page number two. Aapka experiment one complete ho gaya hai. Come to page number three. Yahan par experiment number two likhenge. Yeh minor experiment hai aapka. To study two samples of water for pH value, clarity and presence of microorganisms. Okay. Write the material required. Write the principle. 
एंड देन ड्रॉ द डायग्राम्स डायग्राम में देखिए आप क्या बनाएंगे पहले आप दो बीकर्स बनाएंगे इन बीकर्स के थ्रू आप क्लैरिटी के बारे में बात करेंगे ओके देन यू विल मेक द डायग्राम ऑफ टू स्लाइड स्लाइड ए एंड स्लाइड बी स्लाइड ए के में अगर आपको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिला है देखने को देन राइट इन ए नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्लाइड बी में अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं देन ड्रॉ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेयर ओके थर्ड सेट देखिए दो टेस्ट ट्यूब्स हैं जिसमें वाटर के सैंपल लिए गए हैं एंड दे आर टेस्टेड फॉर द पी एच वैल्यू विद द हेल्प ऑफ पी एच पेपर सो ड्रॉ द डायग्राम्स लाइक दिस दिस इज पेज नंबर थ्री कम टू पेज नंबर फोर ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगा आपका एंड रिमेंबर टेबल को में जो लिखा जाएगा वो सबसे पहले आप पेंसिल से लिखिए एंड वेन यू आर श्योर कि आपकी टेबल में बिल्कुल जो लिखा है बिल्कुल करेक्ट है देन उसको पेन डाउन कीजिए ओके कोई कटिंग नहीं कीजिएगा ऑब्जर्वेशन टेबल्स में कोई कटिंग नहीं होना चाहिए देन राइट द रिजल्ट रिजल्ट में आप क्या इंक्लूड करेंगे पी एच ऑफ वाटर सैंपल ए पी एच ऑफ वाटर सैंपल बी देन माइक्रो ऑर्गेनिजम सीन इन वाटर सैंपल ए माइक्रो ऑर्गेनिजम सीन इन वाटर सैंपल बी देन राइट अबाउट द क्लैरिटी सैंपल ए एंड सैंपल बी दिस इज द रिजल्ट ओके आफ्टर राइटिंग द रिजल्ट राइट द प्रिकॉशंस एंड दिस इज योर पेज नंबर फोर पूरे स्पेस का ध्यान रखिए पूरे पेज को यूज कीजिए ओके नेक्स्ट कम टू थर्ड एक्सपेरिमेंट पेज नंबर फाइव से स्टार्ट करेंगे ये स्लाइड मेकिंग होगा आपका टू प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑफ अ गिवन फ्लार टू शो पॉलन जर्मिनेशन मेटीरियल रिक्वायर्ड लिखिए यहाँ पर जो फ्लार आपको मैं सजेस्ट करूँगी वो है ग्लैडियोलस फ्लार क्योंकि इसमें जो स्टेमन का साइज होता है काफ़ी बड़ा होता है और पॉलन ग्रेन्स भी काफ़ी अच्छे साइज के दिखाई देते हैं ओके आफ्टर राइटिंग द मेटीरियल रिक्वायर्ड राइट द थ्योरी एंड देन मेक द डायग्राम्स फर्स्ट डायग्राम आपका स्टेमन का है जिसमें एंथर और फिलामेंट दो पार्ट्स हैं इसके सेकेंड डायग्राम में सेक्शन ऑफ स्टेमन दिखाया गया है पॉलन सेक्स आर देयर विच कंटेन पॉलन ग्रेन्स कम टू नेक्स्ट पेज पेज नंबर सिक्स ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में यू हैव टू मेक द डायग्राम्स जो आपको स्लाइड में दिख रहा है या जो आप एग्जामिनर को दिखा रहे हैं यू मेक दैट डायग्राम आप पॉलन ग्रेन्स दिखाएंगे सेकेंड में आप दिखा रहे हैं कि पॉलन ट्यूब इज कमिंग आउट फ्रॉम द जम्प पोर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स और थर्ड डायग्राम में आप दिखा रहे हैं पॉलन ट्यूब का साइज बड़ा हो गया है ओके सो दिस इज ऑब्जर्वेशन राइट द रिजल्ट राइट द प्रिकॉशंस अगेन रिमेंबर अगर आपका रिजल्ट और प्रिकॉशन कम स्पेस लेता है तो डायग्राम का साइज बड़ा कर दीजिए और पूरे पेज को यूज कीजिए सो so, यहां पर आकर हमारी सीबीएसई की शीट कंप्लीट हो गई है बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है प्रैक्टिकल का वो हम सप्लीमेंट्री शीट में करेंगे ओके सप्लीमेंट्री शीट का फर्स्ट पेज इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए फर्स्ट पार्ट में लिखिए एक्सपेरिमेंट फोर स्पॉट ए स्पॉट ए में आपके सामने एक फ्लावर है आपको एक फ्लावर दिया गया है और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इस फ्लावर में किस तरह से पॉलिनेशन होता है और उसके लिए ये फ्लावर कैसे अडेप्टेड है ओके सो इट इज़ अ बिग्नोनिया फ्लावर अ बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर ये आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया एंड आफ्टर दैट राइट थ्री मोर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फ्लावर ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द फ्लावर दिस इज स्पॉट ए कम टू स्पॉट बी आपके सामने ये डायग्राम है ये इट इज़ अ वी एस ऑफ ओवरी ये आपको स्लाइड में दिखाया जाएगा माइक्रोस्कोप में ओके फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन हो गया आपका वी एस ऑफ ओवरी एंड देन राइट द थ्री इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सेक्शन जो आपको दिखाया गया है एंड देन ड्रॉ द डायग्राम दिस इज स्पॉट बी पेज नंबर वन ऑफ सप्लीमेंट्री शीट आपका कंप्लीट हो गया है पेज नंबर टू पर आइए इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड कीजिए फॉर स्पॉट सी एंड फॉर स्पॉट डी स्पॉट सी में आपको एक प्लांट दिखाया गया है आइडेंटिफाई कीजिए ये प्लांट कौन सा है इट इज अ कैशिया अ जीरो फाइट एंड देन राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड ड्रॉ द डायग्राम देन स्पॉट डी ये आपको स्लाइड में दिखाया जाएगा माइक्रोस्कोप में ओके इट इज एंटमीबा हिस्टोलिटिका अ ह्यूमन पैरासाइट इन लार्ज इंटेस्टाइन कॉजिंग अमीबियसिस आफ्टर दिस आइडेंटिफिकेशन इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखिए और डायग्राम बनाइए This is page number टू of supplementary sheet. Come to page number थ्री of supplementary sheet. इसको फिर से दो part में divide कीजिए for spot E and for spot F. Spot E में आपके सामने फिर से एक plant है इस plant को पहचानिए identify कीजिए It is हाइड्रेला plant, a submerged plant. Okay. After identification, 
write the characteristic feature of the plant and draw the diagram. Come to spot F. यहाँ पर आपको एक pedigree analysis करना है यहाँ पर आपको trait दिया गया है एक pedigree chart बनाया गया है इसको identify कीजिए ये कैसा trait है It is an autosomal dominant trait like widow peak. And इसके बाद आपको ये लिखना है कि आपने इसको autosomal क्यों कहा और आपने इसको dominant क्यों कहा It is autosomal disorder. As both male and female are affected, देखिए आप diagram में देखिए circle भी shaded है और square भी shaded है So both male and female are affected, इसलिए ये autosomal disorder है ये dominant trait क्यों है It is a dominant trait as there is no skip of generations. हर generation में आपको ये दिखाई दे रहा है And fourth character में लिखिए any parent can transfer the disease to the progeny. Okay? So this is spot F. कम टू द लास्ट पेज ऑफ योर सप्लीमेंट्री शी इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए वन पार्ट में देखिए स्पॉट जी जो सेवन्थ स्पॉट है आपका यहाँ पर आपके सामने फिर से एक कैमल एनिमल है और इस एनिमल का आइडेंटिफिकेशन इट इज़ अ कैमल अ डेजर्ट एनिमल राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस एनिमल एंड ड्रॉ द डायग्राम सेकेंड पार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए क्योंकि प्रैक्टिकल का फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स पार्ट यहाँ पर आपको लिखना है फिफ्थ पार्ट है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड वाइवा सिक्स पार्ट है प्रोजेक्ट एंड वाइवा एग्जामिनर यहाँ पर आपके मार्क्स दे सकते हैं प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के और प्रोजेक्ट के सो so, यहाँ पर आकर आपकी सप्लीमेंट्री शीट कंप्लीट हो चुकी है एंड देन डोंट फॉरगेट टू अटैच दिस सप्लीमेंट्री शीट टू द मेन शीट इसको मेन शीट के साथ अटैच कर दीजिए स्टेपल कर दीजिए थ्रेड से बांध दीजिए ओके सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल्स आई होप यू मस्ट हैव एन्जॉयड इट ओके सो All the best for your practical exams thank you very much for staying with me thank you so much